60 anni fa nasceva Amnesty International, oggi a fianco tra gli altri anche di Patrick Zacchi, il servizio di Giovan Battista Brunori. In tutto il mondo oltre 50.000 prigionieri di coscienza che devono la loro liberazione anche ad Amnesty International. 12 milioni tra sostenitori, soci e attivisti, un premio Nobel. Ma soprattutto una voce scomoda, quella di Amnesty International, anno dopo anno diventata sempre più chiara e forte. Nata nel 1961 con l'appello per l'amnistia avviata dall'avvocato inglese Peter Benenson per chiedere la scarcerazione in Portogallo di un gruppo di studenti durante la dittatura di Salazar. Inizialmente voce nel deserto, divenuta poi una comunità globale, una rete sempre più diffusa e ramificata, impegnata contro la tortura per l'abolizione della pena di morte, contro la persecuzione per motivi etnici o di orientamento sessuale, per i diritti delle donne, dei rifugiati, per il rispetto delle leggi di guerra, contro il commercio delle armi. Un social network transnazionale che oggi opera in oltre 150 paesi, dall'Africa al Medio Oriente, dall'America Latina ad Hong Kong. Promuove il rispetto dei diritti umani, sanciti nella dichiarazione universale dell'ONU. Una delle ultime battaglie, l'appello per la scarcerazione di Patrick Zaki, detenuto da 16 mesi in Egitto, perché il suo trentesimo compleanno, il 16 giugno, lo possa passare a casa, finalmente con i suoi genitori.